বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ টাঙ্গাল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে তোমাদের আবারও স্বাগতম আজ আমরা নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বহুল আলোচিত একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো সুতরাং এই আলোচনাটি নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর সবার জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ তো তোমরা ইতিমধ্যে যেহেতু স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আলোচনা বিষয়বস্তু জেনে গেছো তাই কথা না বাড়িয়ে চলো আলোচনা শুরু করা যাক আর বরাবরের মতোই তোমাদের সাথে আছে আমি সানিম মাহবির ফাহাদ প্রভাষক রসায়ন বিভাগ টাঙ্গাল রেসিডেন্সিয়াল কলেজ আশুলিয়া ঢাকা প্রথমে জেনে নেওয়া যাক পরমাণু মডেল কি সে সম্পর্কে পরমাণুতে উপস্থিত তার মৌলিক কণিকা সহ পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যার জন্য যে উপস্থাপনা সেটাই হলো পরমাণু মডেল আমরা এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বের আলোচনায় পরমাণুর অবিভাজ্যতা নিয়ে কথা বলেছিলাম কিন্তু পরবর্তী সময় আমরা পরমাণুকে বিভাজনের মাধ্যমে যখন ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন পেলাম তখন থেকে এই কণিকাগুলো পরমাণুতে কিভাবে থাকবে সেটা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বিজ্ঞানীরা এই সমস্যার সমাধানের জন্য পরমাণুর গঠনের জন্য যে প্রস্তাবনা দিয়েছিলেন তাই হলো আমাদের পরমাণু মডেল চলো দেখা যাক কি কি পরমাণু মডেল রয়েছে প্রথমে আসি থমসনের প্লাম পোডিং মডেল সম্পর্কে আঠারোশো সাতানব্বই সালে যখন ইলেকট্রন আবিষ্কৃত হলো তখন যে প্রশ্নটা দেখা দিল যে পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রনটা কিভাবে থাকবে পরমাণুর ভিতরে ইলেকট্রনের অবস্থান ব্যাখ্যার জন্য বিজ্ঞানী যে যে থমসন যে পরমাণু মডেল উপস্থাপন করেন তাই হলো থমসনের পরমাণু মডেল এরপর উনিশশো সালে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড যখন নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করলেন তখন পরমাণুতে নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রনগুলো কিভাবে থাকবে এইটা ব্যাখ্যা করার জন্য যে মডেলটা দেয়া হয় তাকে বলা হয় রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল বা রাদারফোর্ডের সোলার সিস্টেম মডেল তার ঠিক দুই বছর পর রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের যে সীমাবদ্ধতাগুলো ছিল রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের যে দোস্ত্রটিগুলো ছিল এগুলো সংশোধন করে বিজ্ঞান নিলস বোর আরও একটি পরমাণু মডেল উপস্থাপন করেন তার নাম হলো বোর পরমাণু মডেল এই পরমাণু মডেলগুলোর ভিতরে আমরা রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল দিয়ে শুরু করব রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল সম্পর্কে বলার আগে আমি প্রথমে বলে নিতে চাই যে যে পরীক্ষাটা রাদারফোর্ডের এই পরমাণু মডেলটার জন্ম দিয়েছে সেই পরীক্ষাটা সম্পর্কে তো সেই পরীক্ষাটা হলো রাদারফোর্ডের স্বর্ণপাত আলফা কণা পরীক্ষা তো স্বর্ণপাত আলফা কণা পরীক্ষার মাধ্যমে রাদারফোর্ড যে জিনিসটা আবিষ্কার করেছে সেটা হলো নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করার পরে যে সমস্যাটা হয়েছে সেটা হলো যে পরমাণুতে ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াসটা কিভাবে থাকবে আর এই ব্যাখ্যা করার জন্য রাদারফোর্ড তার পরমাণু মডেলটা দিয়েছে তো প্রথমে আমরা স্বর্ণপাত আলফা কণা পরীক্ষাটা একটু দেখে নিই যে কি পরীক্ষাটা হয়েছে এবং এই পরীক্ষার ফলে কি সিদ্ধান্ত রাদারফোর্ড পেয়েছিল এখানে লক্ষ্য করো চিত্রে একটি সিসার ব্লক রয়েছে যে এই অংশটুকু হলো একটা সিসার ব্লক আর এই সিসার ব্লকের ভিতরে একটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ রাখা হয়েছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ হলো সেই সমস্ত পদার্থ যেখান থেকে ক্রমাগত আলফা বিটা এবং গামারো শ্রেণীর্গত হয় তো তোমাদেরকে বলে রাখি আলফা হলো হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস বিটা হলো ইলেকট্রন আর গামা হলো শক্তি আমরা ইতিমধ্যে বলেছি যে ইলেকট্রনের ভর খুবই নগণ্য এবং একটি ইলেকট্রনের ভর একটা হাইড্রোজেনের ভরে আঠারোশো ভাগ তো দেখো এখানে যেহেতু আলফা কণা নিশ্চিত হবে আলফা কণা যেহেতু হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস এবং আলফা কণার একটা সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্ট ভর রয়েছে এই জন্য আলফা কণা দিয়ে আমরা এই পরীক্ষাটা করতে পারব তো এখানে যেহেতু তেজস্ক্রিয় পদার্থ রয়েছে এখান থেকে যদি আলফা নিশ্চিত হয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই পথে আলফা নিশ্চিত হচ্ছে আমরা এই আলফার গমন পথে পাতলা একটা স্বর্ণপাত রাখবো কতটুকু পাতলা স্বর্ণপাত এই পাতলা স্বর্ণপাতের যে বেদ বা পুরুত্বটা হবে সেটা হলো জিরো ফোর সেন্টিমিটার তারপর বুঝতে পারছো খুবই পাতলা একটা স্বর্ণপাত এই স্বর্ণপাতের ভিতর দিয়ে ভারী আলফা কণিকা খুব সহজেই পাস করে যেতে পারবে এখন দেখো এই লাস্টের দিকে এখানে আছে হলো জিং সালফাইডের পর্দা এই জিং সালফাইডের পর্দা এই জন্য রাখা হয়েছে যে এর উপরে যখন আলফা কণা এসে পতিত হবে তো সেখানে দাগ সৃষ্টি হবে এবার দেখো সামনের দিকেও একটা জিং সালফাইডের পর্দা আছে তো এই জিং সালফাইডের পর্দাটা কেন দেওয়া হয়েছে যে এই স্বর্ণপাত থেকে যদি কিছু পরিমাণ আলফা রিফ্লেক্ট হয় বা প্রতিফলিত হয় তাহলে যেন এই জিং সালফাইডের পর্দায় আমরা সেটা দেখতে পাই এবার এই আলফা কণা পরীক্ষা থেকে কি সিদ্ধান্ত আমরা পেয়েছি সে বিষয়ে একটু জানবো তো দেখো আমরা ধরে নিলাম যে এটা হলো একটা পরমাণু এর ভেতর দিয়ে আমরা আলফা কণাকে অতিক্রম করতে দিব তো দেখো যখন এই আলফা কণাগুলা এই পরমাণুকে অতিক্রম করছিল তখন যে জিনিসটা দেখা গেছে যে অধিকাংশ আলফা কণা স্বর্ণপাত ভেদ করে চলে গিয়েছিল কারণটা হলো লাস্টের দিকে যে ফটোগ্রাফি পেটটা ছিল সেখানে অনেক আলফা কণার কারণে রেখার সৃষ্টি হয়েছে এবার দেখো কিছু সংখ্যক আলফা কণা সামান্য বিকশিত হয় যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই পদ দিয়ে যে আলফা কণাগুলো গেছে সেই কণাগুলো সামান্য বিকশিত হয়েছে কেন বিকশিত হয়েছে আলফা কণা যেহেতু হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস এবং এর চার যেহেতু ধনাত্মক তার মানে আমরা বু
তাহলে এই পরীক্ষা দ্বারা আমরা কি বুঝতে পারলাম এই পরীক্ষা দিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে পরমাণুর কেন্দ্রে একটা ধনাত্মক চার্জ আছে যে কারণে ধনাত্মক আলফা কণার পথের বিচ্যুতি ঘটেছে আর পরমাণুর আকারের তুলনায় এই যে নিউক্লিয়াসটা বা যে কেন্দ্রটা আছে তার আকার খুবই কম কেন কম কারণ বিশ হাজারটা কণার ভিতরে মাত্র একটা কণা বিপরীত দিকে ফিরে এসেছে এই সিদ্ধান্তগুলোর উপর ভিত্তি করে বা এই তত্ত্বগুলোর উপর ভিত্তি করে রাদারফুট তার পরমাণু মডেলটা উপস্থাপন করেন রাদারফুট পরমাণু মডেলের যে প্রথম স্বীকার্য সেটা হলো যে পরমাণুর একটা কেন্দ্র রয়েছে আমরা অলরেডি দেখেছি যে পরমাণুর একটা ধনাত্মক কেন্দ্র রয়েছে যাকে আমরা বলবো নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটন থাকবে আর নিউক্লিয়াসের বাইরে থাকবে হলো ইলেকট্রন যেহেতু আমরা আগেই বলেছি যে ইলেকট্রনের ভর একেবারেই নগণ্য আমরা ধরে নিলাম যে ইলেকট্রনের ভর প্রায় শূন্য তার মানে হলো যে নিউক্লিয়াসের যে ভরটা সেটাই হলো টোটাল পরমাণুর ভর তারপরে যে কথাটা হলো যে নিউক্লিয়াস অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং পরমাণুর ভেতরে বেশিরভাগ স্থানই হলো ফাঁকা তারপরে যে স্বীকার্য সেটা হলো যে তোমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছ এটা হলো আমাদের সৌরজগৎ এই যে মাঝখানে সূর্যকে কেন্দ্র করে অন্য অন্য গ্রহগুলা ঘুরছে রাদারফোর্ড যে কথাটা বললো সেটা হলো যে পরমাণুর ভেতরে নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে সৌরজগতের গ্রহগুলা যেভাবে ঘুরছে ইলেকট্রন সমূহ ঠিক একই রকম ভাবে ঘুরবে তো দেখো এটা হলো রাদারফোর্ডের মডেল অনুসারে একটা পরমাণুর চিত্র এই মাঝখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউক্লিয়াস আর এই বাইরের ইলেকট্রনগুলা সৌরজগতের গ্রহগুলার মতো নিউক্লিয়াসে কেন্দ্র করে ঘুরছে এখন আমরা যে জিনিসটা জানি যে কোনো একটা বস্তুকে যদি একটা সুতার সাহায্যে বেঁধে আমরা যদি ঘোরাতে থাকি এবং একটা পর্যায়ে যদি ছেড়ে দেই তাহলে ওই বস্তুটা বাইরের দিকে সিটকে পড়ে যায় তাহলে ইলেকট্রনের ভর যদিও অনেক নগণ্য তারপরে তো তার একটা ভর আছে এবং সে যদি এরকম বৃদ্ধ থাকার পথে বারবার ঘুরতে থাকে তো ঘুরতে থাকে তাহলে কি হবে যে এই ইলেকট্রনের গতির যে দিকটা হবে সেটা হলো এর স্পর্শক বরাবর বাইরের দিকে এই দিকে অর্থাৎ ইলেকট্রনটা বাইরের সিটকে পড়ে যেতে চাইবে কিন্তু কেন পড়ে যাচ্ছে না কারণ হলো যে নিউক্লিয়াসের চার্জ ধনাত্মক আর ইলেকট্রনের চার্জ হলো ঋণাত্মক এই ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক চার্জের ভিতরে একটা স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল কাজ করে এই স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ ইলেকট্রনকে ভেতরের দিকে টানে আর ইলেকট্রনের যে কেন্দ্র বিমুখী বলটা আছে সেটা ইলেকট্রনকে বাইরের দিকে ঠেলে তাহলে এই যে কেন্দ্র মুখী বল এবং কেন্দ্র বিমুখী বল এই দুইটা বল সমান হওয়ার কারণে ইলেকট্রনগুলো বৃত্তাকার পথে ঘুরতে পারে যেহেতু রাদারফোর্ড এই মডেলটাকে সৌরজগতের সাথে তুলনা করেছে এই জন্য আমরা এই মডেলটাকে বলি রাদারফোর্ডের সৌর মডেল এবার তোমাদের জন্য একটা প্রশ্ন আছে প্রশ্নটা হলো যে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলে আমরা বলেছি পরমাণু অধিকাংশ স্থান ফাঁকা এই ফাঁকা জায়গাটা কি আসলেই ফাঁকা নাকি অন্য কিছু থাকে তো তোমরা প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবে আর যদি উত্তর নাই পারো তাহলে আগামী পর্বে এটার উত্তর আমি বলে দিব তো যা হোক এবার আমরা রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের যে সীমাবদ্ধতাগুলো আছে সে বিষয় নিয়ে কথা বলবো তোমরা ইতিমধ্যে জেনেছো যে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলকে সৌর মডেল বলা হয়েছে তো সৌর মডেল বলার পেছনের যে কারণটা সেটা হলো যে সৌরজগতে গ্রহগুলোর মতো ইলেকট্রনগুলা নিউক্লিয়াসে কেন্দ্র করে ঘুরছে কিন্তু এখানে যে প্রবলেমটা হয়েছে সেটা হলো তুলনায় পার্থক্য তো তুলনায় পার্থক্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা বোঝাতে গিয়ে তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি সেটা হলো যে মানুষ যখন খুব সাহসিকতার সাথে একটা কাজ করে তখন তাকে আমরা বলি যে তুই বাঘের বাচ্চা এই কথাটাকে যদি আমরা একটু অন্যভাবে বলি যে তুই একটা জানোয়ারের বাচ্চা তাহলে দেখবা যে লোকটা খুশি হওয়ার পরিবর্তে তোমার উপরে মারমুখী ভঙ্গিতে তেরে আসবে এর পেছনে কারণটা হলো যে বাঘের বাচ্চা বলতে সাহসিকতা বোঝায় কিন্তু বাঘ যদিও জানোয়ার কিন্তু জানোয়ারের বাচ্চা বলতে একটা গালি বোঝায় তাহলে দেখো যে দুটা যেহেতু একই জিনিস তারপরেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমরা এই দুইটা জিনিসের ভিন্নার্থ দেখতে পাচ্ছি ঠিক একই রকমভাবে যেহেতু সৌরজগতের সাথে রাদারফোর্ডের মডেলটাকে তুলনা করা হয়েছে আমরা এবার মিলায় দেখব যে আসলে এই সৌরজগতের সাথে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলটা মিলে কিনা তো আমরা জানি যে এই মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর ভিতরে যে আকর্ষণ বল সেই আকর্ষণ বলের নাম হলো মহাকর্ষ বল তার মানে হলো যে সূর্য বল গ্রহ নক্ষত্র যা কিছু আছে এই সবগুলো হলো মহাকর্ষ বলের মাধ্যমে সংযুক্ত কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইলেকট্রন এবং যে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াসের মাঝখানে যে আকর্ষণ সেই আকর্ষণ বলের নাম হলো স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ যত ধনাত্মক চার্জ এবং ঋণাত্মক চার্জ আছে প্রত্যেকটা চার্জের মধ্যে আকর্ষণ বলের নামই হলো স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ তাহলে সৌরজগতে হলো মহাকর্ষ বল আর পরমাণুর ভিতরে আছে হলো স্থির বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বল এটা হলো ফার্স্ট ভুল দ্বিতীয় যে ভুলটা সেটা হলো যে গ্রহগুলার কোনো চার্জ নেই কিন্তু আমরা জানি ইলেকট্রন হলো ঋণাত্মক চার্যযুক্ত সূর্যেরও কোনো চার্জ নেই কিন্তু এখানে আমরা পাচ্ছি নিউক্লিয়াস হলো ধনাত্মক চার্যুক্ত তার মানে হলো
দ্বিতীয় যে সমস্যাটা হলো যে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলে শুধুমাত্র একটি ইলেকট্রন কিভাবে নিউক্লিয়াসে কেন্দ্র করে ঘুরবে সেই ব্যাপারে বলা আছে যদি একাধিক ইলেকট্রন থাকে এখানে একের পরিবর্তে যদি দুইটা ইলেকট্রন থাকতো চারটা ইলেকট্রন থাকতো বা পাঁচটা ইলেকট্রন থাকতো তাহলে সেই ইলেকট্রনগুলো কিভাবে ঘুরতো সেই ব্যাপারে কোনো ধারণা নেই এবং সর্বশেষ যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ম্যাক্স প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে যদি কোনো চার্জিত কণা বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকে তাহলে সে ক্রমাগত শক্তি বিকিরণ করবে তাহলে সে যদি শক্তি বিকিরণ করতে থাকে তাহলে যে যে ব্যাপারটা হবে যে সে যে পথে পরিভ্রমণ করতেছিল সেই পথটা আস্তে আস্তে সংকুচিত হতে থাকবে কিভাবে সংকুচিত হতে থাকবে যে রকম মশার কয়েলে আমরা দেখি যে কয়েলটা পড়তে পড়তে এক সময় কেন্দ্রে পতিত হয় ঠিক একই রকমভাবে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ইলেকট্রনটা এই পথে ঘুরতে 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 একটা পর্যায়ে কেন্দ্রে পতিত হবে যেহেতু ইলেকট্রন কেন্দ্রেই পতিত হলো তার মানে হলো যে পরমাণুর আর অস্তিত্ব থাকলো না তো এই ছিল রাদারফোর্ডের মডেলের সীমাবদ্ধতা আগামী পর্বে আমরা বোর পরমাণু মডেল নিয়ে কথা বলবো তো রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল তোমরা ভালোভাবে বাসায় অধ্যয়ন করবে এবং এখান থেকে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা আমাকে জানাবে তো এবার আসি আমরা গত পর্বের যে একটা প্রশ্ন ছিল সেটা হলো যে পরমাণুতে নিউটন থাকা প্রয়োজনীয় কেন এবং হাইড্রোজেন পরমাণুতে নিউটন নাই কেন তো এই ব্যাপারে উত্তরটা আমি তোমাদেরকে বলি তা আমরা জানি যে পরমাণুর যে নিউক্লিয়াস সেই নিউক্লিয়াসের আকার পরমাণুর আকারের তুলনায় খুবই নগণ্য কতটুকু নগণ্য একটা স্বাভাবিক আকারের রুমের ভিতরে তুমি যদি একটা বল পয়েন্ট রাখো তাহলে এই রুমের তুলনায় বল পয়েন্টের আকার যতটুকু নগণ্য ঠিক একই রকমভাবে এই পরমাণুর তুলনায় নিউক্লিয়াসের আকারটা এতটুকু ছোট কিন্তু দেখা গেছে যে পরমাণুর ভেতরে থাকে হলো প্রোটন আমরা যদি সোডিয়ামের কথা বলি যে সোডিয়াম পরমাণুতে এগারোটা প্রোটন আছে তো এগারোটা প্রোটনই হলো ধনাত্মক চারযুক্ত তাহলে প্রোটন প্রোটন যখন একসাথে থাকবে তখন যে জিনিসটা হবে যে একটা প্রোটন আর একটা প্রোটনকে বিকশন করবে ফলে এত কম জায়গার ভিতরে এতগুলো প্রোটন কখনোই থাকতে পারবে না তো এই জন্যই এখানে নিউটন থাকে কেন নিউটন থাকে যে নিউট্রন এবং প্রোটন যদি একসাথে থাকে নিউট্রন এবং প্রোটনের যে আকর্ষণ বল এটা হলো পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী আকর্ষণ বল যাকে আমরা বলি সবল নিউক্লীয় বল এ কারণেই নিউক্লিয়াসকে যদি আমরা ভাঙি পারমাণবিক বিক্রিয়ার সাহায্যে তাহলে প্রচুর পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় কারণ হলো যে নিউট্রন এবং প্রোটনের বন্ধনটা ভেঙে যায় তাহলে প্রোটন প্রোটন বিকশনের তুলনায় নিউট্রন প্রোটনের আকর্ষণ অনেক বেশি থাকার কারণে পরমাণুতে নিউট্রনের প্রয়োজন আমরা সোডিয়ামের ক্ষেত্রে যেহেতু বললাম যে এগারোটা প্রোটন যখন থাকবে তো এর জন্য আমরা জানি নিউট্রনের সংখ্যা কিন্তু বারোটা কারণ এগারোটা প্রোটন একটা আরেকটাকে অনেক বেশি বলে বিকশন করছে ফলে এর জন্য একটা নিউট্রন বেশি প্রয়োজন এবার হলো যে হাইড্রোজেন পরমাণুতে নিউট্রন নাই কেন তো আমরা জানি যে হাইড্রোজেন পরমাণুতে প্রোটনই একটা তো একটা প্রোটন তার একটা প্রোটন নিজেকে তো আর নিজে বিকশন করতে পারবে না এই জন্য এখানে নিউটনের কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে আজকে এই পর্যন্তই আশা করি তোমরা সমস্ত আলোচনাটা বুঝতে পারছো তারপরও যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই সেটা কমেন্ট সেকশনে জানাবে আর এই চ্যানেলটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না যেন ওকে বাই তাহলে